ఈరోజు ఏకంగా అసలు అసెంబ్లీకి కూడా రాకుండా వెళ్ళిపోతున్నారు మీరు అలాంటప్పుడు ఇంకా అవకాశం ఏ రకంగా వచ్చింది అనుకుంటున్నారు అసలు అవకాశాన్ని వద్దు మేము లాస్ట్ టూ సెషన్స్ కదండి బహిష్కరించింది అంతకుముందు సెషన్స్ అన్నీ కూడా అటెండ్ అయ్యాను అంతకుముందు అటెండ్ అయిన సెషన్స్లో మాకు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ప్రాధాన్యతను ఒకసారి మీరు చూసుకుంటే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు అధికార పార్టీకి అనుకూలంగా మాట్లాడే సమయంలో మాత్రమే మైక్ ఉంటుంది కానీ నిలదీసే సమయంలో మైక్ కట్ చేయటం అప్పుడు అలాగే చేసుకుంటూ వచ్చారు ఒక స్పీకర్ స్థాయిలో స్పీకర్ స్థాయిని దిగజార్చి రాజ్యాంగాన్ని ఇప్పుడు అందరం కూడా విలువనించుకుంటాం ఈరోజు మనం జ్యోతిరాజు పూలే కానీ గౌరవించుకుంటాం ఈరోజు తన జన్మదినం కాబట్టి అదే కానీ అంబేద్కర్ కానీ ఎంతో గౌరవించుకుంటాం నిన్న జరిగినటువంటి రాజ్యాంగ దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకున్నాం కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే కన్న తల్లితో సమానం అని అనుకుంటాం ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ని పూర్తిగా నిర్దాక్షిణంగా పక్కకు తోసేసి ఇతర పార్టీ నుంచి శాసనసభలను తీసుకొని వాళ్ళని మంత్రి పదవుల్లో కూర్చుపెట్టి మేము స్వ ప్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించినటువంటి సమాధానాలు మా పార్టీ నుంచి ఎన్నికైనటువంటి అవతల నుంచి సమాధానం అయ్యే పరిస్థితి అసెంబ్లీలో కల్పిస్తే ఎవరు భరిస్తారండి దాన్ని నేను దానిపైన చర్యలు తీసుకోండి మేము అసెంబ్లీ ఖచ్చితంగా హాజరవుతాము అని అంటే దానిపైన చర్యలు తీసుకోకుండా మీరు హాజరు కాకపోతేనే మాకు మీరు అన్న రీతిలో ప్రజాస్వామ్య తుంగలో తొక్కినటువంటి వ్యక్తులను ఎలా గౌరవించారా వైసీపీ వారికి ప్రశ్నించడం కూడా చేతగాక అసెంబ్లీకి వెన్ను చూపి పారిపోతున్నారని పవన్ కళ్యాణ్ అంటూ ఉన్నారు మరి ఆ పవన్ కళ్యాణ్కి గత అసెంబ్లీ సెషన్స్లో మీరంతా మాట్లాడిన ఏమి కనిపించడం లేదంటారా ఒకటండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడిన మాట నిజంగా ఆయన ఎనిక్కి తీసుకోవాలి మేము ఏ కారణం చేత అసెంబ్లీకి వెళ్ళడం లేదు అనేటువంటిది అనేక సార్లు మేము చెప్పినా కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు పదే పదే పని నిజంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఒకటే మేము సూటిగా ప్రశ్నించదలుచుకున్నాం పార్టీ పెట్టి ప్రజాక్షేత్రం నిలబడకుండా పారిపోయినటువంటి నువ్వు మమ్మల్ని అసెంబ్లీ నుంచి పారిపోయినటువంటి మాట మాట్లాడడం ఎంతవరకు సమంజసం ఒక పార్టీ పెట్టి రాజకీయంగా పోటీ ఒక నీ యొక్క స్థాయిలో ఏ స్థాయి ఒక సీటు కూడా పోటీ చేయకుండా భయపడి పారిపోయినటువంటి వ్యక్తి నువ్వు మమ్మల్ని ఆ విషయంలో ప్రశ్నించడం ఎంతవరకు సమంజసం ఒకసారి తనకు తాను ఆలోచన చేసుకోవాలి మేము ఈరోజు అసెంబ్లీలో మమ్మల్ని చూసి ఏ రకంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు భయపడుతున్నారు అసెంబ్లీలో ప్రజలు అందరూ కూడా చూశారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రాజ్యాంగాన్ని గౌరవించండి మా పార్టీలో గెలిచినటువంటి శాసనసభలు మీరు తీసుకోవడం సమంజసం కాదు ఇది రాజ్యాంగాన్ని ఉల్లంఘించడం వారిపైన చర్యలు చేపట్టినటువంటి మరుస ఒక గంటలోనే మేము హాజరవుతామని చెప్పి స్పష్టంగా చెప్పిన వంటి వాళ్ళం మేము పారిపోయిన వాళ్ళం అవుతామని చెప్పండి గౌరవ రాజ్యాంగాన్ని గౌరవించండి అనేటువంటి ప్రశ్నించేటువంటి వాళ్ళం మేము అంతేగాని పారిపో పారిపోయినటువంటి దానికి ముద్ర వేయడం సంబంధించిన కాదు పవన్ కళ్యాణ్ భయపడ్డారని మీరు అంటున్నారు నేను భయపడలేదు వైసీపీ వైసీపీ లాగా వెన్నుచూ పారిపోలేదు కాబట్టి మరలా నేను రాజకీయ రణక్షేత్రంలోకి అడుగు పెడుతున్నాను రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మా పార్టీ అన్ని సీట్లు కూడా పోటీ చేస్తానని చెప్తూ ఉన్నారు దీనికి మీ సమాధానం పార్టీ పెట్టినప్పుడు నేను పోటీ చేయను అని చెప్పి ఆయన నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఇప్పుడు ఏమో చేస్తాను అంటారు నాకు ముఖ్యమంత్రి స్థానం కోసం కాదు అని అంటారు మరి ప్రజలు నేను సీఎం సీఎం అని అరవండి అని అంటారు ఆయనకు క్లారిటీ లేదండి ఇప్పుడు మేము పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి ఎక్కువగా ఆలోచన చేయట్లేదు ఈ రాష్ట్రాన్ని అస్తవ్యస్తం చేసినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారే మాకు టార్గెట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు రాజకీయాలలో తను ఏదో ఐడెంటిఫికేషన్ కోసము లేకపోతే జగన్ గారిని తిడితేనే మీడియా కవరేజ్ చేస్తుంది అనేటువంటి పరిస్థితుల్లోనే ఆయన విమర్శిస్తున్నట్టుగా మాకు కనిపిస్తుంది కానీ ఆయన ఇక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ ఏమో జగన్ గారిని తిడితే ఆయన హైలైట్ అవుతారని మీరు అంటున్నారు కానీ పవన్ కళ్యాణ్ తిడితే వాళ్ళు హైలైట్ అవుతారని పవన్ కళ్యాణ్ ఇక్కడ అంటున్నారు మీరు కూడా గమనిస్తుంటారు తనను చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఎంత విమర్శించినా ఏ పేపర్లో కానీ ఏ ఛానల్లో కానీ రాదు రా అలాంటి పరిస్థితులు ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నాయి కానీ తాను కూడా ఏమనుకున్నాడంటే జగన్మోహన్ గారి గారిని తిడితే కనీసము నేను ఎక్కడ తిరుగుతున్నట్టున్న టీవీలలో చూపిస్తారు అని చెప్పి తను విమర్శలు చేస్తున్నాడు కానీ లేకపోతే నేను నిజంగా ఆయనకు విమర్శ చేయాలనేటువంటి ఆలోచన ఉందో లేదో నాకు తెలియదు అందుకోసం విమర్శ చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఈ మధ్యన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని తిట్టినప్పుడు ఆయన పాపం బహిరంగ సభలు ప్రసంగించినట్టు కానీ లేకపోతే ప్రజలు ఉన్నట్టు కానీ ఫోటోలు అన్నీ వేస్తున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని విమర్శించినప్పుడు ఎక్కడ కూడా మీరు చూసింటారు ఎక్కడ కూడా కవరేజ్ కూడా లేదు అందుకని మా టార్గెట్ ఒకటే అండి మాకు ఈ రాష్ట్రాన్ని అస్తవ్యస్తం చేసినట్టు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాకు టార్గెట్ కానీ పవన్ కళ్యాణ్ కనుక కలిసి వస్తే జనసేన అదేవిధంగా వైసీపీ కలిసి ముందుకు వెళ్తాయని అంటూ ఉన్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అధికారం చేజిక్కించుకోవాలి అంటే తెలంగాణలో ఏ రకంగా అయితే బద్ధ విరోధులైన కాంగ్రెస్ టీడీపీ కలిసాయో ఆ రకంగా అక్కడ కూడా వైసీపీ జనసేన కలిసి ముందుకు వెళ్తాయన్న ఒక మాట అయితే వినిపిస్తూ ఉంది ఆ రకంగా అసలు ఏమైనా అడుగులు పడుతున్నాయా ఆశ్చర్యకరం ఏంటంటే కాంగ్రెస్ వ్యతిరేక భావాలతో పుట్టిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు ఎంటామరావు గారు అందుకోసం పార్టీని స్థాపించార
మీరు అడుగు పెట్టడం సిగ్గుచేటు మీరు మా రాష్ట్రానికి రావద్దు మీరు మా రాష్ట్రాన్ని అన్యాయం చేశారని చెప్పి ఈయనే మాట్లాడారు రీసెంట్గా ఎన్నో రోజుల కిందర కదా కాదండి రీసెంట్గా వెంటనే ఆయనతో కలిసి మళ్ళీ షేర్ చేసుకోవడం ఆయనతో పాటు ర్యాలీలో పాల్గొనడం నేనే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళానని చెప్పుకోవడం రాజకీయాలలో లబ్ధి కోసం ఇంత దిగజాల్సిన పని లేదు మేము ఉన్నామండి మేము మాకు ప్లేన్ రాష్ట్రాన్ని అన్యాయం చేసిన వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు చంద్రబాబు గారు లెటర్ ఇచ్చారండి రాష్ట్రాన్ని విభజించండి నేను చూసుకుంటానని చెప్పి పోలెట్ పేరు నుంచి లెటర్ ఇచ్చిన వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాదు తర్వాత అదే అదే వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలంగాణ కూడా చెప్పారు నా వల్లే రాష్ట్రం విడిపోయింది అని చెప్పి ఈ రాష్ట్రాన్ని విడగొట్టింది మళ్ళీ అన్యాయం చేసింది రాజీవ్ రాహుల్ గాంధీ సోనియా గాంధీ అని విమర్శన చేసిన వ్యక్తి ఆయన దీన్ని సహకరించినట్టు బీజేపీ గారితో బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకుని చంద్రబాబు నాయుడు గారు 